to that we have to introduce i have to introduce some terms to you അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗാഢത ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രേഡിയൻ മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് സോ സൊല്യൂട്സിൻ്റെ സോൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് സോ ഓൾ ഓവർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൻലി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർ ഇക്വലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു സോൾട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിൻ്റെയൊക്കെ ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻ ബോത്ത് സൈഡ്സ് അതായത് സെൽ മെമ്പ്രേമിന് പുറത്തും അകത്തും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനകത്തും ഒക്കെ ഒരു ഇക്വലിബ്രി ഉണ്ടാക്കുക അതിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള അയോൺസിനെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഏരിയയിലോട്ട് വിടുക ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് ഞാനൊരു ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് അതേ സെല്ലിനകത്ത് സോഡിയം അയോൺസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെല്ലിന് പുറത്ത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹയർ പോർഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലോവർ പോർഷനിലോട്ട് ഇവിടെ കടത്തി വിടുന്നു സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എലോങ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയയിലോട്ട് വരുന്നത് സോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയയിലോട്ട് സോ എലോങ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരി ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതൊരു എനർജി ഡിഡൻ നീഡ് പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് വരാണ് സോ അവിടെ ഒരു എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇതൊന്നും കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പ്രോട്ടീൻസ് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പ്രോട്ടർ സോറി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ടു ദ മെമ്പ്രെയിൻ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് മോളിക്യൂ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ചാനൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് ഈ ചാനൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ചാനൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചാനൽ പോലെ കണ്ടോ ഒരു സ്ക്വയർ അതിനകത്ത് കൂടെ ഈ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ സോഡിയം പുറത്ത് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അകത്ത് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു ഈ ചാനലിൽ കൂടെ അവിടെ പുറത്ത് കാൽസ്യം അയോൺസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് വിടുന്നു ഇതിവിടെ കുറവായിരിക്കും സോ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ ഇതുപോലെ ഇതിന് അകത്തോട്ട് വരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചുകൾ വന്നിട്ട് അതിനെ ഇതാ അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ പുറത്ത് ക്ലോസും അകത്ത് ഇതായിട്ടിരിക്കും ഷോ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തിനായിരിക്കും മെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഒരു സെല്ലിന് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും കടത്തി വിടണം സോ സെല്ലിൻ്റെ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടുന്ന ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേറെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കൂടിയാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് സെമി പെർമബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അത് എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും കടത്തി വിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്രോസിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ സോ അത് മെയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിനോട് ഒരു ഇത്തിരി പേടിയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാകും ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാകും അതാ അതാണ് ആ ഫോസ്മോലി പിടിച്ചത് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയില് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിന് ഈ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് പ്രോട്ടീൻസ് സച്ച് എസ് പോർ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇൻട്രോസ് ചെയ്ത് തന്ന പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില മോളിക്യൂൾസിനെ കടത്തിവിടാൻ ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് ഇസ് ചാനൽ പ്രോട്ടീനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീനോ അങ്ങനത്തെ പ്രോട്ടീൻസുകളൊക്കെ അതൊക്കെ സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് ആൻഡ് ചാർജസ് എഫക്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ എക്രോസ് ദ മെമ്പറി അതായത് ഈ ഫോ ഈ ഫോസ്ഫോ ഫോ ലിപ്പിഡ് ബൈലറി കൂടെ അതായത് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിലൂടെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്ന അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ സൈസ് അതിന്റെ ചാർജസ് അതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിലായിരിക്കും ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസ് പോലത്തെ അതിനാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകത്തില്ലേ അത് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ അൺചാർജ്ഡ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ഇൻഡോൾ ഗ്ലിസറോൾ ഇതൊക്കെ ഈസിലി കണർ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറെ കൂടെ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് അൺചാർജ്ഡ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് സുക്രോസ് ഗാലക്ടോസ് അത് പിന്നെ അയോൺസ് ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ലൈക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറിൻ ഇതൊക്കെ കടന്നു പോയി ഈ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഉള്ളത് കടന്നു പോകാൻ പാടാ സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഒരു ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊരു ക്യാരിയറിനെയോ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ഈ ഫോസ്ബോൾ ലിപ്പിഡ് ബൈലറി കൂടെ സ്മോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്മോൾ അൺചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് അതൊക്കെ ഈസിലി സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫാസിലിറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ് അതായത് സമൺ ഹാസ് ടു ഫാസിലിറ്റ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ്സ് ദ പ്രോസസ് മെയിൻലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് വഴിയാണ് നടത്തുന്നത് അല്ല തേർഡ് വൺ അത്ര ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല ആക്ടീവിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറായിട്ടുള്ളത് സോ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം സോ മെയിൻലി പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഒരു ബൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വെസിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് നടക്കുന്നത് സോ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ഗ്രേഡിയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എന്ന് മിനറൽ മിനറൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അയോൺസോ എല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആകുന്നത് ഓക്കെ മോളിക്യുലേഴ്സ് മോളിക്യൂൾസ് ഹൈ ടു ലോ അതിന് അപ്പം എന്താ അവിടെ അവിടെ എനർജിയുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നില്ല സോ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫാസിലേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓസ്മോസിസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ എനർജിയുടെ നീഡ് ആവശ്യമല്ലേ സോ അവിടെ എനർജി ആവശ്യമാണ് സോ അതിന് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയണത് ബൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് എക്സോസൈറ്റോസിസ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് പിനോസൈറ്റോസിസ് റിസെപ്റ്റർ മീഡിയേറ്റഡ് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ്
ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇവിടെ എന്താ കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഇവിടെ കുറവുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോവുക അതിനൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എനർജി നീഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനർജി നീഡ് വരുന്നു സോ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫാസിലേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ പിന്നെ ഓസ്മോസിസ് ഓക്കെ അതിൽ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സ്മോൾ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഫാറ്റ് സൊലബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ വിറ്റമിൻസ് ഇതൊക്കെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രേനിൽ കൂടെ കടന്നു വരിക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരാം അതിന് വലിയ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കു ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കാം ആ വെള്ളത്തിനകത്തോടെ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ക് ഒഴിക്കുന്നു ആയിരിക്കാം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഓഫ് ഇൻക്യുബേഷൻ ആ ഇങ്ക് ഈക്വലി ഇക്വലിബ്രിയമിലി എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാകും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് മെയിൻലി അലോങ് വിത്ത് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടിന്യൂലി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫ്യൂസ് ടു എക്രോസ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ അണ്ടിൽ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ടു ദ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ഒരു എനർജിയുടെ നീട് വരുന്നില്ല സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാസിലേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഫാസിലേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ സം വൺ ഹാസ് ടു ബി ഫാസിലേറ്റഡ് ദിസ് പ്രോസസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരിയർ ഓർ എനി ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഷുഡ് ഹാവ് ടു അലോ എ മോളിക്യൂൾ ടു ഡിഫ്യൂസ് ഇൻസൈഡ് ഓർ എക്രോസ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഫാസിലേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകും ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകും സോ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും വരിക അതായത് ഹൈ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ആവശ്യമില്ല അവിടെ അവിടെ ഒരു എനർജിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല സോ ഇതിനകത്തൊക്കെ സ്മോൾ ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക അത്ര ഹൈലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആമിനോസ് ആസിഡ്സ് അതൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ് വഴിയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് വരുന്നത് സോ അതിനാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അബ്സോർബിഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ റൂട്ട് ഹെയർ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം സോ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വർക്ക് എലോങ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇറ്റ് ഡസൻ റിക്വയർ എ ടി പി അതിന് എ ടി പി യുടെ ആവശ്യമില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പിന്നെ മെയിലെ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഓസ്മോസിസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഫാസിലേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ് വഴി പ്രോസസ് വഴിയാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് സൊൽബിൾസ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോസിസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്സ് ആർ ഹാവിങ് ദർ നോ 